i tam stanęłam na sztabie się obie do domu, to jest to. Yes, I would like to welcome all of our guests of the 60 we're celebrating here 60 years of the theory of history department of the faculty of dramatic arts in Belgrade. And uh, we have a pleasure to be conveying this uh, the first plenary session. Um, our proposal is that uh, first we will we hear all speakers and then we will have some time for discussion for questions, maybe for comments, or any association that could be relevant for the topic. So, um, if you agree, maybe we can start. It is really an honor that I have, um, I have really honor to uh, introduce you um, Suni Mokhev-Chang. She is an associate professor at the Ohio State University in the departments of Slavic and East European languages and cultures and African and African American studies. And uh, we will hear today um, more about blackness because uh, beyond the Euro American lens is exhibited and documented in the 2000s at the Museum of African Art in Belgrade, Serbia. We will hear it uh, uh, uh, by, uh, by uh, video uh, clip. So uh, I would like to ask uh, our associates to open the group. Good afternoon or good morning, depending on when this will be showing. I am Sunny Rucker Chang from The Ohio State University, and my presentation that I'm going to be talking about in the next 10 minutes or so is Blackness Beyond the Euro-American Lens, as exhibited and documented in the 2000s at the Museum of African Art in Belgrade, Serbia. Um, before I get into the presentation, I would like to say a little bit about my positionality. Um, I'm an African-American woman. Uh, my PhD is in Slavic uh, languages and literatures, and I'm currently an associate professor at The Ohio State University, and I hold an appointment in both Slavic languages, Slavic and East European languages and cultures, as well as African-American and African studies. And so this is this project is part of uh, a larger book project. Um, and in general, I am interested in understanding racial formations and the processes of underlying the constructions of racialization in Southeast Europe. Um, and like I said, I'm coming to this project as I'm wrapping up a book um, in which I'm working through the various meanings of blackness and what some scholars have called the Yugoslav region. The majority of my work is situated in Belgrade and I find the Museum of African Art um, an interesting place to look through some of the different ways of seeing, viewing, and projecting um, the image of Blackness. So in the one of the biggest questions that I'm asking, particularly as it relates to um, the image of Black people, Africa, and the African diaspora is, you know, how might images and representations of Black people, Blackness, Africa in general, depart from the European and Euro-American imaginary. And within this particular project and this particular um, this particular paper that I've written um, in response to this call, um, I'm looking at this 2017 um, exhibit catalog in addition to other um, theoretical frames discussing blackness, but in particular for this little short presentation, I'm looking at this black figure in the European imaginary. Um, and in this book, it is looking through in this catalog, it's really looking at the ways that black people appear in the European imaginary. Um, and it reveals European conceptions that are, as I note here, often misguided about a group that was at once geographically distant and closely studied for quote unquote causes of otherness. 
And in many ways, I argue that the representation of Africa and Africans and by extension African diaspora can be viewed as self-reaffirming in that it is based on constructions and reinforcement of the European gaze and power. Um, and it's really used, as we all know, as uh, a means to justify colonization and also slave trade, particularly transatlantic slave trade for the primary purposes that I'm looking at, but also the um, Arab, Arab Ottoman and also um, Arab Islamic slave trade as it's referred to in different literature. Um, one of the things that I find really interesting about the image of the black figure in the European imaginary and European art um, is it notes that studies of black physical features were, quote, composed in profile in order to emphasize the model's deep forehead angle and large nose, features that implied a lower status in the hierarchies of humanity. Um, the authors note that portraits such as these were called Negro, Negress, and Study of a Black. And I think um, as I'm really looking at various racial formations within what people call the Yugoslav region now or former Yugoslavia, um, I think it's useful to, real, to, to think about the fact that three of these portraits hang um, in the National Gallery of Slovenia and Ljubljana. Um, one, the black woman, also known as Amorka, which I understand is now viewed as an offensive term, um, painted by Anton Ajbe in 1895. And then we also have um, these two images um, called image, um, portrait of a black man, and then also um, portrait of a, a mulat or some someone who is of mixed heritage. Um, and these, this one of these is done in 1890. So you're really looking at the turn of the century, but again, thinking about the way that racial formations have happened in the region, um, realizing that some of these portraits hang in this region now as well. So looking at Africa blackness art and the European gaze, um, I'm really looking at what has been the historical image of Africans and black people in the region more broadly. Um, so I'll just go to two of these questions. So what is the historical Euro-American imaginary of the black body in museal settings? And how is that gaze refracted in the Museum of African um, Art, particularly a number of contemporary exhibits? And I have here just some examples from the region where you're looking at um, ethnographic shows, uh, Rasko Petrovich's travel log, and also the Sudan mission of that is the exhibit that is at the um, Ethnographic Museum in Ljubljana, and then also looking at Zenitism, which I explore much further in terms of, you know, blackness as being counter to modernity. Um, and then the big question that has been raised um, in the work of Anna Sladojevic, uh, of the, is it possible for the Museum of African Art to be anti-colonial? Um, and you can read this on your own, but essentially it is, um, this is from an article in 2003 from Europe Now, where she essentially comes to the conclusion that it may come as a disappointment that it is impossible that the impossibility of creating an anti-colonial museum stems from the very foundations of museums and heritage. So there is not it's not possible to be anti-colonial despite the intentions and despite um, the motives that came into that that were part of the creation of the museum. Um, and she, she really challenges us to prioritize other ways of remembering, remembering and, um, and also exhibiting, right? Um, but, I, but even if the museum cannot be anti-colonial, I think what it does is it really refracts and expands the possibilities of blackness. And the way that I look at this is through a few exhibits, which I will try to highlight in the next few minutes. Um, I, I talk about the idea of black skin as relational. If we go back to the first slide and then my broader project, I look at this a lot more as black skin as being um, a way of distancing and being part of the cause for difference within European classificatory systems. Um, and what I'm talking about here is in this um, exhibit book is the visual fact of blackness, which I, I borrow from Tina Kempt in her book, um, who look, who's looking at Afro-German communities um, in Afro-German communities in Germany. It sounds redundant, um, but looking at the image of the person and, and these people in particular that are connected to uh, migration uh, of that was in some way related to the non-aligned movement. And I just want to add this. Um, Quote here, uh, as one of the most accessible objects through which complicated processes of projection, desire, and identification come into view, the photograph frames the family in ways that affirm its apparent self-evidence and open it to interrogation. And something to think about is 
in a and be, which um, I, you know, Afrikaans in Beograd and Afrikaans in Bel Belgrade are really also the the catalog hints at the it being an anonymity that they could be people anywhere. But thinking and challenging and pushing this idea that maybe it is expanding the notion of who is part of a family and what it means also to be a member of a diasporic community, both internally and externally. So your place within the society, but also your place external to the society. Um, very quickly, uh, the, the exhibit notes that the literary confrontation of people and the city is deliberately avoided uh, so that the toponyms such as Beograd, Novi Beograd, uh, Bando Burdo reveal themselves only through the stories of the participants unveiling the rapport of um, people toward their surroundings. So they could be anyone, anywhere by the images, which the title of the exhibit hints at. Um, and it's also really thinking about the relation or the relatability of the, the skin. So with these very neutral, very singular images, you are very much drawn to the difference of their skin, but it's not so different in relation to the background, right? So thinking about black skin relationally and not necessarily as um, a part of a, a dichotomy of difference. And finally, the last um, two catalogs I'm looking at in my larger survey um, or a larger article chapter and also the book um, are these two uh, exhibits, one the catalog 2009 to 2010, middle 2010 and also 2016. One is looking at um, uh, these um, hair, um, so hairdressers signs in Africa that really exhibit the different types of styles that are possible in a salon, but also really is looking at not just these two-dimensional objects um, in and of themselves, but also being the possibility of exploring um, the ways that society is changing, but then also the possibility of taking these two-dimensional images and making them into three-dimensional works of art. Um, the exhibit is also very much looking at the importance of um, the, tr the African diaspora and uh, what um, has been has been called the cultural traffic that m moves between African American cultural um, images and also music and just cultural products throughout the world, but looking at it more in a transatlantic um, space and Black Atlantic sp space. But then also looking at this, um, I, I see these two exhibit catalogs as being in dialogue with one another and really creating a space for black hair um, and aspects of black culture to exist hermetically, right? Um, so, and I'm looking at, as part of the conversation about this, I'm looking at a work called Resistance and Empowerment in Black Women's Hairstyling. Um, and I'll just give you one of these quotes, because remember one of the underlying ideas here is that um, difference is very much constructed or blackness is very much constructed on difference and therefore has um, a relational or not even a relational, a comparative point. Um, and uh, kinky, woolly, nappy or curly hair was by definition bad hair. Um, and in the United States, it's still the case. Um, employers could use these textures along with the rebellious Afro and Rasta hairstyles as justification for the racist, sexist, employment-based um, discrimination. Um, and therefore, finally, to note here, hair culture for black women across the diaspora involves values, ideas, customs, and a system of representation. So hair is more than hair. Hair is a system of um, conveying culture. It can be a system of defiance, and it can also be um, an aspect or a push for liberation. So finally, uh, to conclude here in this very, very short presentation, um, the Museum of African Art may not be anti-colonial as no museum can ever be, as Sladojevich uh, reminds us, but it creates a possibility of an imaginary based on something other than the colonial imagination of blackness and the colonial constructions of blackness. Uh, these three catalogs that I've e examined here very, very briefly uh, create a space where blackness can exist hermetically within its own parameters and possibilities beyond um, the frame and outside of, uh, beyond the Euro-American frame and outside of a normalizing gaze of whiteness and allows for the possibility uh, of a transatlantic frame that is cognizant of the colonial past but realizes it in the futurity of possibility in the refraction of blackness and therefore recognizes the various forms of blackness that can exist. And with that, I will say thank you.
Distinguished members of the theory and history department, first of all, I congratulate uh, the department for their 60th anniversary and thank them all, and especially Professor Dakovic, for inviting me to this valuable moment in the academic life of the department. My presentation will be uh, in the name of the Turkish uh, project team and uh, the reflection of the journey of the project. Uh, Tübitak Moest bilateral program, television series, a comparative perspective from geopolitics to geocriticism, Serbia and Turkey, 2021-2023. The project has been pursued by two countries, Serbia and Turkey, in two cities, Belgrade and Istanbul, conducted by Kadir Has University and University of Arts in Belgrade, the Faculty of Dramatic Arts in a fruitful and collaborative way. We thank to Scientific and Technological Research Council of Turkey and Ministry of Education, Science and Technological Development for Serbia for their great supports. The project is the first comparative research to evaluate the geopolitics reflected on the shared geographies, histories and uh, cultures. Based on the theoretical approaches of Dominique Moise's geopolitics and Bertrand Westphal's geocriticism, the project has realized the analysis of the emotions present in the print and social media and the textual analysis. The focus group studies and YouTube statistics has shown the correlations between the keywords in a network structure and their convergence with the geopolitics of television series and geocriticism. The project has proved that coding soft power is key to understand the geopolitics both behind the Turkish and Serbian television series. And uh, it also had uh, given the way to conceptualize the everyday life that affects cultural proximity and mutual understanding between the uh, two countries today compared to the past through television series. Our methodology has begun with a wide research on literature survey followed by media analysis and textual analysis of the television series and focus group studies and data analysis. With the Serbian team, we have chosen four television series, genre pairs, that were aired after 2017 when Serbia and Turkey the, uh, Turkey's political economic real relations have become stronger. We applied geopolitics as the theoretical approach in the textual and financial analysis of media reception, audience reactions, and production methods. And geocriticism has been the tool to analyze the literal and metaphorical translation of real spaces into the fictional spaces, of, uh, spaces in television series. The research has focused on the reflections of fear, humiliation, hope in both societies, reflected through television series. 
In our research, we question the genres, themes, narratives in the memory and identity building, the ritualizing, ritualization and mythologization of past, as well as social reflection of the everyday life, identities we have question two and soft power of course and uh, as known turkish uh, series are exported worldwide and uh, they are watched in 140 countries and reaching a number of audience 650 million and to the times of uh, beginning the research we looked at uh, how uh, and uh, which series were seen, watched in Serbia, and uh, among uh, them, Magnificent uh, Century, or uh, Time Goes by, by, or uh, 101 Nights were the most popular titles. And uh, these uh, kind of uh, increase in viewing the Turkish series overlaps with the time of uh, increasing relations, economic, political relations between Serbia and Turkey, according to the website's info uh, of the Ministry of uh, Foreign Affairs, Turkey. So, uh, considering uh, the uh, genre that are both popular and high in the ratings, we have taken, uh, so for our uh, project, um, television series like Neman Chichi, Black Sun, Bessa, and Civil Servant, the Turkish part has uh, chosen Uyanış Büyük Selçuk, Dubabil, uh, Bitterlands, and Persona. And the project teams uh, were kind of uh, excellent. Uh, they were coming from very interdisciplinary backgrounds, uh, outstanding uh, academicians and young researchers. So we have worked uh, along with the work package system of TÜBİTAK as we have committed to TÜBİTAK. And uh, in the wor first work package, in the media analysis work package, we have produced a keywords matrix derived from literature survey, print and social media analysis. And we have used this uh, for coding the social media and created a word cloud and finally a matrix which we have published. And in the second work package, uh, on the basis of the keywords, codes and matrix analysis, and the research questions, uh, the primary project ap application has shown, uh, the arguments in the primary project application has shown an equation to the new public and cultural diplomacy of Turkey. Kind, uh, kind of our uh, argument hypothesis was proven in the case of Turkish television series. Uh, and uh, further, we have uh, made the code word cloud and YouTube comments. And then uh, in the uh, work package too, we have included them with the focus group study and the outcomes of the focus group studies. And these all were uh, processed in the max QDA software program and the correlation between this distinctive and different uh, research stages were further analyzed there and then uh, through this process uh, we can say we have found several linkages convergence between the keywords and concepts we have used at the very beginning of the project Along the process, we have uh, kind of used 550 codes and we processed them in the textual analysis. And then we have tried to find the answer to the intersection point of the geopolitics with geocriticism. And uh, so a profound analysis uh, over three months have been uh, done uh, on Zoom with the uh, younger researchers of the project uh, and uh, with younger assistants, which were really excellent. And uh, so then we came uh, to a kind of um, outcome that uh, 
In all three work package phases, geopolitics, soft power, and geocriticism and finance has built the core of the selected data. The code co-occurrence graphics show how these theories concepts links concepts link themselves with the subcategories, like geopolitics links itself with soft power, patriarchy, fatherhood, homeland, and identities. Suddenly, through this processing, we had several codes, subcodes, subcategories, which were kind of uh, building a network in an interwoven way, and they helped us to understand the soft power, the financial behavior, the family structures, and many other things behind this series, and which were also kind of in line with our uh, primary research questions and hypotheses. And at the very end of our project's journey, there are many outcomes, but I will perhaps uh, mention only two that uh, perhaps loyalty to home, homeland emerges at the basis of the soft power embedded in the Turkish and Serbian series, according to our uh, research. And here we use the terms of Tuan, topophilia and topophobia as kind of the love to uh, the space and the hate or traumatic affairs uh, doing, uh, having to do with the space. That was um, a very crucial part of the outcomes. And then another thing, uh, the Caucasian chalk, uh, again, a geocritical geo uh, concept, perhaps uh, Brecht's and before a Chinese legend, uh, is proven to be reversed in the Turkish and partially in the Serbian series. I don't know all the series because they don't have subtitles, but for example, Bessa, that the places of mothers and fathers have been kind of uh, interchanged. And uh, Caucasian chalk overlaps with many of the concepts, like places of choice, love, passion, disgust, or fear, all the emotions embedded in the television series. And uh, so I think I have to end here and perhaps leave the rest for the uh, chapter we have to uh, kind of send to Nevena Dokovic. And uh, I thank you all uh, for listening and would be very uh, happy to listen to your comments and answer your questions if there are any. Thank you. Uh, our next speaker is Celia uh, Yesuich. I'm not sure if she is here or she yeah. is also online. Okay. Okay. Celia uh, Yesuich. Uh, is professor in the School of Creative Arts, Performance and Visual Cultures, University of Warwick, UK. And uh, we are very proud because Celia is our alumni, of course. She uh, studied dramaturgy at the Faculty of Dramatic Arts and then continued her uh, academic career uh, at um, different places. Now she's in, uh, at Warwick and she knew. Uh, tell us something about performing theory. So, uh, if you want, you can speak uh, English or Serbian, whatever you choose. Okay. Thank you, Irena. Hvala, Irena. Uh, I was told that it should be in English. I started writing it in Serbian, but then they said in English. So, so in, in, in English it is. Uh, but uh, uh, just to begin with in Serbian, hvala na pozivu i čestitke na uh, 60. godišnjici katedre. Uh, uh, uh, as Irena has said, I am uh, uh, your graduate. I'm the graduate of the uh, uh, dramaturgy department here. Uh, 
um, and the, what I'm going to talk about is performing theory. We did not perform theory that much when I studied uh, here, but uh, theory very much informed what we were doing in our writing practice. So I still remember entire passages from Aristotle's poetics by heart, and uh, they do still come in handy from time to time. Uh, when I emigrated to uh, uh, Toronto in the 90s, to Canada, I enrolled into a postgraduate program uh, to make myself be closer to the theatre culture and to writing. Um, and uh, close I did stay, but most of the time uh, I felt um, as if I was living a kind of a double life of an academic on the one side and a playwright on the other. Uh, the two were connected, but also separate. One had occasionally to suspend the other. One was at times even suspicious of the other. Uh, when, I, uh, when a decade later, fresh from my doctoral studies, I moved to the UK to join the theater and performance studies department at Warwick University. The department and perhaps even the discipline um, as a whole uh, was in a process of transformation. And some of my colleagues already uh, started to experiment with strategies of practice as research. One of my first uh, professional experience there was uh, an exam, was, what was called a performance exam, and I was a second marker on it, and the, and the subject was called Performance in the City, taught by my colleague Nicholas Weibrau. The assessment was neither a traditional exam nor a traditional performance. It was not an essay either, even though the practical work would serve as the basis for a reflective essay that was to follow. We were there to mark several collectively devised pieces taking place in different locations. For one of them, uh, we boarded the bus from Warwick University to the nearby town of Leamington Spa. At the next stop, a disheveled young woman, suitcase in hand, gets on the bus. As soon as she gets through the door, uh, the content of her suitcase spills out. The items are unexpected. She tries to contain them, they, contain them. they keep spilling out. As the bus passes a neighborhood uh, of uh, big, rich houses, uh, in front of each toll gate and manicured front lawn, a maid is stood uh, and a uh, lackey, um, some holding dusters, other holding silver trays with drinks, serving an invisible party. The happening on the bus and along the route grows more surreal. Nicholas and I are the only ones in the know, although not entirely, as the bewilderment among the passengers and the driver grows. Another group in that same um, exam takes us to the city of Coventry, known for the magnificent remains of its cathedral, for its ugly ring road, economic deprivation, and excessive amount of surveillance cameras. We are given headphones and send off on an individual audio walk. The voice coming through the headphones gives directions, talks about the history of the city, about everyday life, makes references to people I pass by, so much so that I start to turn around to check if I'm being followed. A random man approaches to tell me that I'm walking in the wrong direction. A few days later, an envelope arri arrives, no sender, in it, black and white photos, paparazzo style of my walk through Coventry. We don't ask uh, exam questions. The students have formulated and asked them already as points of departure for the practical work. How is, it, how is the class stratification of a place performed? What is the performativity of the other? How does the notion of the city as palimpsest unfold? How does the flaneur operate in the age of surveillance? To ask and perform these questions, they have been reading the likes of Lefebvre, Desarteau, Auger, uh, the Situationists, they were engaging with uh, in the Invisible Theatre of Boal, with the uh, uh, Forced Entertainment Group from Sheffield, with the uh, audio uh, uh, sound artwork of Janet Cardiff and John Miller, and so on. Uh, the reason I, uh, I took us on this detour uh, of my own road to Ithaca, um, the, stum the humble journey still continuing, uh, is to situate the questions that I like to ask today. And they are, how can practice be a research tool? Can theory be performed? What kind of epistemologies emerged when theoretical concepts become tackled in non-discursive and embodied ways? What are the pedagogical and ideological implications of these processes? 
A lot has been written about practices research, yet there is no conclusive approach, no formula that can be just taken and implemented. South African um, artists and theater artists and also academic Mark Fleischmann, um, working towards a pedagogy of practices research, research, points out that historically the relationship between those studying artistic practices and their outcomes, which is the academics, and those engaging in them, practitioners, uh, has been an uneasy one. Mm -hmm. However, a new category of practitioner academic has emerged who have begun to explore how the ways in which they make and do performance might be utilized as a way of conducting research. Mm -hmm. Practices research is a model of learning of accessing the knowledge of that which is not necessarily a form of artistic practice, but a theoretical idea or a concept. It could be a philosophical or a political notion, for example. However, my aim here is neither to map the development and approaches of practices research as method or offer it as an ultimate formula for performing theory. Sometimes the pedagogy of performing theory emerges within the close-knit family of practices research strategies. At other times, it is more of a distant cousin. The researcher defines her own terms of methodological belonging. So what do I talk then when I, about when I say performing theory? I indeed talk about practice as a means of conceptual thinking doing. I also talk about research as practice, which may include various forms of doing, from doing as discursive mental activity to doing as an embodied practical form. And while the process of this learning may include working through artistic practice, an artwork may or may the, uh, an artwork, a piece of art, a performance may not be the end result. Artistic means can simply be part of the process, while what has been learned or unlearned through this process could be expressed in different forms. It could be an essay, a book, a performance piece, or lecture, a film, a documentation, an installation, and so on. In other words, each project can even uh, and even each pedagogical exercise in performing theory requires its own strategies in terms of engagement. But why approaching conceptual questions to, through practice at all? Why practice as research and as pedagogy? And when is it appropriate or useful to utilize it? For me, the criteria can be summarized in a relatively simple question. What is that I want to access through practice that can't be accessed by traditional discursive means? This is the first question, and once it has been reflected upon, the form of practice and its strategies uh, start to crystallize slowly. Not all the answers are known at the start, of course, otherwise this would have been a pointless exercise. The initial test question gestures rather to Derrida's notion of the university without condition particularly concerning his points about the performative embodied nature of knowledge production, and also the order of what he calls as if, the training of the imagination, not only to make sense of the present and of what is known, but also to generate the ferment from which the knowledge that does not yet exist may emerge. Let me illustrate this with one of the classroom exercises of performing theory that I have devised initially just to offer students an uh, entrance into difficult theoretical texts, but on some occasions it had become a bit more than that. The text in point also happens to be the Ridas, and it's the essay of hospitality when he talks about the hospitality hostility paradox and uh, goes into the etymology of the word, uh, which is hostis. So uh, the term hospitality contains the term hostility in itself. So it's as, as with this, and as with as usual with his text, it's a bit dense, it's complex, but uh, here is a, an extract which summarizes uh, the paradox to some extent, and it goes like this. The foreigner is first of all foreign to the legal language in which the duty of hospitality is formulated, the right to asylum, its limits, norms, policing, etc. He has to ask for hospitality in a language which by definition is not his own, the one imposed on him by the master of the house, the host, the king, the lord, the authorities, the nation, the state, the father, etc. This personage imposes on him translation into their own language, and that's the first act of violence. 
The first encounter with the reader's text starts with reading only this short paragraph. The rest is to be read and discussed after our hospitality hostility workshop. The students are asked to work in small groups, read the above paragraph together and create a non-discursive response to the extract in any performative or even visual form. They're given a set of instruction to consider as a starting point and 45 minutes to formulate the, their uh, non-discursive response. Uh, the student response to the provocation that I'd like to share today um, starts um, a bit like a joke. A Mexican, an Indian, and an Englishman enter the classroom. They are given the inst instructions for the hospitality hostility workshop and the aforesighted extract from the reader. 45 minutes later, the trio stands in front of the class. They make the same gesture, arms raised, the hands are in the vicinity of the heads, palms turn to the audience, something like this, if you can see. Uh, they stare at us. The Indian is the first to speak. He smiles brightly and says, guests are coming to my house. Uh, in Karela, we greet our guests with open arms. The Englishman is next. He starts waving his outstretched arm up and down and grins triumphantly. I'm at a football match, he says. My team just scored. The gesture I'm making is the Mexican wave. This is what you do when your team scores at a football match, the Mexican wave. Now it's the Mexican's turn. She just stands there with her arms raised, stiff, no facial expression, looks through us for some time. When she finally speaks, this is what she says. I'm at the Mexico-US border. I've just been stopped by the border patrol. There is a gun pointed at my chest. This brief response, which we will not analyze in depth here, opened the reader's text to us in ways in which none of us could have known or predicted at the start. It not only prompted us to think further and deeper on the paradox of hospitality and hostility, combining the reader and the embodied knowledge of the group, but also to acknowledge different cultural and political semiotics of hospitality hostility performances. Performing theory, I argue, is the tactic that uh, of the ignorant schoolmaster proposed by Ranciere. In this, I see the student-teacher binary replaced with the dialogical relationship, as neither can pre predetermine the outcome of what the teacher and the times the student has set in motion. Both parties steer the given question or concept in a direction, but not as necessarily the same one. In this process, the teacher only provides an unmarked map. As Ranciere points out, we cannot know anything that we cannot understand. Providing explanation is not the same as making understanding happen, as it only happens through processes of active self-learning. In this process, the teacher is taught as she teaches. And I like to end actually with Irena, Irena's book. Uh, in her book, Mala Vrata, Small Door, uh, Irena Ristic explores how theater has the potential to operate in opposite directions, to conform to neoliberal politics that thrives from self-censorship, fear of the communal and a collaborationist mindset on the one hand, and to subvert this poly politics on the other through transformative pedagogies grounded in radical imagination, heterogeneous notion of community and artistic practices. The small door is porous, hence theater becomes easily co-opted into neoliberal setups of cultural industries, but its hinges can still be loosened the door left ajar, and the direction of travel changed from inside out. From transformation of artistic practices and pedagogies to wider reaches of the radical imagination. So I also consider this notion of performing theory as part of what travels in the opposite direction, inside out, through the small door left ajar, even if only as an uninvited guest. Which, to require, which too requires radical imagination, heterogeneous community and artistic practice of learning and unlearning, to see better what is known and to germinate knowledge that does not yet exist. Thank you. Thank you very much. Uh, now, um, 
lecturers were very interesting, so we didn't interrupt our speakers, but we have a couple of minutes only. Maybe we can, we don't have time for discussion, but maybe we can say loudly our questions or comments and uh, I will write it down and maybe um, find some time during our conference to open that questions again. So, be welcome maybe to say loudly your comments or questions, but we need to be short. If, if there is any questions. Well, there has to be a question. No, Professor, exactly. Uh, think this is the first of the Yes, this is not a question, this is a mere comment. Uh, the concept of this conference is to show the richness and diversity of our research work. It's not obvious, it's not thematically organized panels or plenaries, but just to show the ways in which we ramify and conquer more and more of the research and thematic tier, uh, territory. So uh, this panel, in spite of all my fears and premonitions, worked fantastically. And I'm especially thankful both to Denise uh, for summing up our research work. It was a joint project, as you have heard, and even more to uh, Celia, who introduced perhaps the key thing for this conference, and that's the concept of the ignorant schoolmaster. So I think that this conference will go along the way of the ignorant schoolmaster, opening the ways of the doors to function both ways. Uh, for us to learn something new and for our dear presenters to also expand uh, their uh, notions, uh, research issues, and uh, so on. And moreover, the performance, uh, I'm really uh, delighted and the respect of uh, diversity of performances, the way you performed your papers, the, you performed your lectures, uh, how it, it really incites a whole new concept that the university should strive for. That's the concept of interaction, participation, and uh, the promotion of the new relations between uh, students, and you have students in the audience, and the professors, because the ex-cathedra is not working anymore. So thank you for this uh, new, also for these new ways that research can be incorporated and strengthened and uh, uh, freshen up the uh, traditional university practices. Thank you. Some more comments or questions? Okay, I, I, I would ask one just for the thinking. I, I'm, um, I'm thinking a lot about how we can maybe um, develop some kind of uh, transdisciplinary approach at our study or even maybe a new um, uh, a new new place uh, within our uh, department related to the art and research methodology, but not only at our place, but also the place somewhere there uh, related to the artistic uh, PhD, our work of our artistic uh, PhD artists uh, PhD candidates. So it, it seems to me quite challenging. And uh, my question is mostly related how we can use, uh, uh, how we can combine or make some kind of juxtaposition of uh, art and this art as practice uh, uh, methodology. So um, um, you call it practice as research, not art as research, practice as research methodology. and methodology of action research. It seems to me quite challenging to, because uh, uh, there are some resonance among the, these uh, um, um, research approaches, and it seems to me quite uh, interesting to offer to our students. So maybe we can, we can invite you to, make, to, to, to um, uh, expand this issue in some new seminars or the workshops. Uh, okay, thank you very much. Uh, now we will make a break and then continue with the plenary session two. Thank you.
Dobar dan svima. Evo ja ću možda da kažem nekoliko reči o tome o čemu će biti govore na ovoj planetnoj sesiji. Prva tema nam je vezana za scenariju, za znatu scenariju. Danas ona je zanimljiva i aktualna s obzirom na ovu štakovu polivu. Problematizuje pitanje o tome da li je scenarij u odmrtnosti ili u pustu za film. I bit će mi zanimljivo da u tom kontekstu čujemo kolegici na izlaganje. Druga tema nam je vezana za arheologiju filma ili za kombinaciju filma koji tretira arhive s jedne strane i dokumentarni pristup s druge, pritom se to čini problemski u kontekstu teorije svećenja, rekla bih. Tako da pokrećemo pitanja nesmrstvenih iznova posredstvom prilopske slike, o tome će nam govoriti koleginica Mila, to je također aktualna tema. I najzad koleginica Biljana izabrala jednu vrlo prekladnih i prigantnu temu koja je sa plana kulturologije prešla na film i medijsku kulturu u užem smislu reči. Koleginica Srbjanović će problematizovati barbi, kao filmski fenomen u ovom smislu, pritom joj je pristup koji bi se razumela feministički četvrti talas i kritički, odnosno problemski, tako da sa zadovoljstvom otvaram ovu sesiju i predlažem da počnem s koleginicom Tadarakića za ovdje. Evo, ja ću da počnem za trenutak, prije svega vas pozdravljam. Žao mi je što nisam tu s vama, bilo bi svima puno ljepše, ali evo, nije dugo pa se nadam da vam neću kvarti tu ugodnu atmosferu. Ja ću da govorim, kao što je kolegica najavila, ja ću da govorim o poziciji scenarija danas i počinjem od jednog pitanja da li je scenarij umjetnički tekst ili uputstvo, 
A to pitanje je neko pitanje koje mene prati evo, već dugi niz godina kako predajem na Akademiji senskih umjetnosti od 2001. godine, ja mislim, a, i kako se paralelno bavi i scenaristikom kao, kao predavač, ali i a, praktično, jel, kako sam sama scenaristica, Um, ovo pitanje me prati kroz, kroz, uh, i kroz praktični i kroz moj uh, uh, teorijski rad i um, ovo pitanje na neki način je uvijek pitanje vodilja koje je prisutno u mojim ovim nekim teorijskim istraživanja, istraživanjima, uh, uh, istraživanjima uh, samoga scenarija. U suštini ono što kad god se nađem pred grupom studenata uh, koji prvi put počinju da studiraju i koji se žele baviti filmom, koji žele biti scenaristi, um, dolazim do jednog, do, do, do, do, do, do, jedne ve, do, do, do jedne prve prepreke, a to je kako objasniti šta je to scenarij. Ja? Da bismo nešto krenuli u nešto, moramo to biti u stanju i uh, definirati. E, pronaći pravu definiciju scenarija uopšte nije tako lako e, i, i e, jel, ako, po, ako pogledamo samu prirodu scenarija znamo da na neki način pripada e, i mediju filma, ali jel, s obzirom da, da, da imamo taj tekst e, pripada i književnosti. Međutim, i književnost i teorija filma se ne bave mnogo e, pitanjem scenarija. Sa književnog aspekta scenarij apsolutno pripada filmskoj umjetnosti, a sa što se tiče filmske umjetnosti, posebno teorije, ona se više bavi gotovim filmom, ne bavi se toliko scenarij. Pa gdje zapravo pripada scenarij? Da li pripada književnosti uopšte ili isključivo pripada filmskoj, filmskoj umjetnosti? Naravno da, da, da bismo sagledali, odgovorili na barem ili počeli odgovarati na to pitanje, moramo da pogledamo šta je to istorija samog scenarija. Šta je, šta je, šta je scenarij? Film nije um, toliko stara umjetnost, tako da taj pogled ne seže daleko um, nekih 130 uh, godina unazad. I uh, um, kad pogledamo tu istoriju filma uh, sa, sa pozicije scenarija, um, uočućemo neke zanimljive stvari. Naprimjer, na početcima uh, samog filma Snimatelj je bio sve ono što mi danas nazivamo snimateljem. On je bio i scenarista, i reditelj, i montažer, i direktor fotografije. Film je tad bio na nivou spektakla, onaj koji je imao kameru, odnosno kinematografije, je bila osoba koja je snimala i to u određenoj obradi i puštala publici. Međutim, film se je počeo razvijati iz, iz više razloga. Jedan je sigurno bio razvoj same, same tehnike koji je omogućio i dramaturški razvoj naracije unutar onoga što se snimalo. I film je polako prestajao da bude samo vizualna senzacija, već jedan vrlo važan medij za pričanje priča. A, tek sa pojavom zvučnog filma dolazi i do potrebe za pisanje pravi scenarija. Zapravo zvučni film je donio jednu veliku revoluciju u, u, u samu scenaristiku i on postaje vrlo neophodan, a, ali prije svega iz praktičnih produkcijskih, a, produkcijskih razloga. Dakle, scenarij se je razvijao zbog razvoja tehnike, a, da kako i zbog potrebe da se, a, da se pričaju kompleksnije priče nego što su to bile na početku, ali prateći određene društvene okolnosti koje diktiraju produkciju filma a, i kao način jel, kontrole onoga što će se snimati. Recimo već u, sovjetskoj, a, u Sovjetskom savezu a, 1917. godine već imamo primjere scenarija, ne onakvi kakve mi danas znamo, ali već primjere scenarija, u potrebi da se kontroliše sadržaj onoga što će se snimati i na neki način ta, ta vrsta kontrole, jel, nekad produkcijske, nekad naravno i, i političke, postoji i danas u, u, u, u načinu na koji mi radimo i pravimo filmove, ne samo pišemo scenarije, nego i pravimo filmove. Dakle, scenarij je nastao iz nekih također i praktičnih i pragmatičnih razloga koji su se ticali razvoja filmske, filmske umjetnosti. On nije nastao iz potrebe samih, samih scenarista, već se je razvijao paralelno sa drugim zanimanjima unutar filmske industrije. Definicija koja, koja je za mene vrlo, vrlo onako precizna, opisna, govori o scenariju i, i, i, i sa aspekta forme, ali i sadržaja je ova definicija iz leksikona filmskih i televizijskih pojmova naučne knjige Univerziteta umjetnosti u Beogradu, 
koja scenarij definira kao pismeni predložak budućeg filmskog ili televizijskog dijela koji se sastoji od vizuelne i zvučne razrede sadržaja po kadrovima, scenama, sekvencama, s tim da poredani i međusobno povezani treba da sačinjavaju skladnu i koherentnu cijelinu. Međutim, ova definicija za nekoga za nekoga ko se dugo bavi film je sigurno apsolutno značajna i važna i proističe iz istraživanja toga šta je priroda scenarija i formalno šta scenarij zapravo je unutar filmske industrije. Međutim, definicija je vrlo abstraktna za one ljude koji se tek na početku bave scenarijem i ne odgovara nam na ovo pitanje uputstva ili umjetničkog teksta. U mom obrazovanju, a evo i u praktičnom radu, čula sam razne definicije i često su mi ove kolokvijalne i nesučne definicije pomagale da dođem do suštine scenarija. Neke od njih su ove dvije, scenarije film na papiru i scenarije film u slikama pisan riječima, apsolutno nesučne definicije koje ništa zapravo ne znače, ali nam pažnju vrlo jasno vuku prema nečemu što je vrlo važno i određeno za scenarij, a to je pitanje vizualnosti i pretpostavke da se scenarij mora biti vizualan. Drugi tekstovi, izuzimajući naravno dramski tekst, ne moraju imati tu pretpostavku vizualnosti jer nemaju pretenziju postati filmom i to je suštinska razlika između scenarija kao teksta i drugih i drugih tekstova koje naravno uočava i učavaju i neke književne teorije. Sam scenarij apsolutno jeste tekst i možemo to prihvatiti koji se bori između dvije pozicije. Između pozicije uputstva, scenarij jeste polufabrigat i samo jedan nivo, jedna stepenica u procesu stvaranja filma, I naravno između pozicije umjetničkog teksta, zato što scenarij sam u sebi već pretpostavlja ono što će film da bude i već stvara određene svjetove što uputstvo samo po sebi ne stvara. Uputstvo samo po sebi nema potrebu da stvara svijet, već ima potrebu da objasni nešto. Scenarij stvara ipak svijet za sebe. Dakle, scenarij jeste tekst ali upustvo, ali to nas dalje vodi još neka pitanja, a jedno od tih pitanja je sigurno da li je onda scenarij zanat ili umjetnosti. To pitanje nije vezano samo za scenarij, to pitanje može biti povezano i za režu i za neke druge pozicije unutar filmske pa i dramske umjetnosti. Mi moramo da pogledamo i sa formalne strane šta je to scenarij i kako, zbog čega možemo zaključiti da scenarij jeste uputstvo. Scenarij je vrlo sematiziran tekst koji se piše po određenim pravilima za razliku od ostalih tekstova koji se ne pišu po pravilima drugi pisti sjednu i pišu kako god žele. Međutim, scenaristi ne mogu pisati kako god žele. Scenarij se piše u sadašnjem vremenu jer se film dešava ovdje i sada u trenutku kada gledamo ili čitamo scenarij, naravno uz mogućnost da se prikaže prošlost i budućnost, ali ponovo uz pomoć montažnih oznaka koji su sastavni dio scenarij. Filmska izražena sredstva se nagovještavaju sadržajem scena, odnosno na nekako koristimo jezik da bi smo izrazili filmska izražajna sredstva. A formalno i vizualno scenari se sastoji od početka i naslova svake scene, didaskalija, dijaloga i montažnih oznaka koje ujedno i označavaju kraj scene. Kad pogledamo scenari vizualno, u formi teksta on se sasoji od didaskalije koji se pišu od margine do margine i od govora lika koji je postavljen centralno što podsjeća i na dramski tekst. A sam scenarij se sasoji od vizualne i zvučne razrede kao što smo vidjeli u samoj definiciji. U vizualnu stranu spadaju opisi likova, fizičke radnje, ambijent, atmosfera, spoljne manifestacije bitne za priču, a u zvučnu dialog, zvučni efekti, muzika. Ono što je interesantno je da većina vizualnih podataka se nalazi u didaskalijama, velika većina tih podataka, a u zvučnom 
a sam zvuk imamo i u replikama i u, i u didaskalijama. Dakle, ovo sve govorimo o formatu koji nam je važan u produkcijskom smislu i koji je proizvršao iz razvoja filmske umjetnosti i, i samim tim i scenarija kao vrlo važnog procesa, vrlo važne stepence u procesu stvaranja, stvaranja filma. Um, scenarij ima određeni fond koji koristi, um, to je Kurier New i tako je napisan u ovom Guild formatu. Um, jedna minuta scenarija, kad gledamo scenarij kao cijelinu, um, označava jednu minutu filma manje više, što je produkcijski važna informacija, ali dramaturški također važna informacija. Danas imamo brojne programe uh, koji profesionalni scenaristi koriste, poput Final Drafta, Celticsa, ali u principu svi scenariji suda na svijetu izgledaju vrlo, vrlo slično lično što ga čini vrlo sematiziranim tekstom generalno govoreći i također tekstom koji je nastao, koji se razvijao kroz razvoj uh, same uh, filmske industrije. Um, e pa, zašto je scenarij važan i zašto, na koji način scenarij možemo uh, posmatrati i kao, uh, kao umjetnički tekst, ali i, i kao uputstvo? Scenarij nam um, sa jedne strane uh, apsolutno pruža u ono što ćemo gledati, uh, jel, što, će, što će film biti. Govori nam uh, i o temi, i o deji, uh, pruža nam dramaturški uvid u sadržaj i formu onoga što, što, što će se ostvariti igrano ili, ili dokumentarno, ali s druge strane predstavlja vrlo jaku i nezaobilaznu osnovu koja okuplja uh, cijelu ekipu filma osnovu za produkciju filma, za, za, za budžete, za direktora fotografije, za majstora zvuka, za glumce, kostimografa, scenografa, za sve ljude koji će da budu na setu i koji će raditi na snimanju filma. Zapravo svako od, od, ovih, od ovih profesija, za svakoga je bitan scenarij i svako ima specifičan dio scenarija koji, koji čita. Recimo, direktor fotografije obično prvo čita naslove scena da vidi jel interijer, eksterije, dan, noć. Glumci gleda, traže naravno svoje likove. Kostimograf također traži u didaskalijama opise likova. Scenograf također. Dakle, scenarij bez ikakve sumnje, osim što nam stvara svijet, osim što nam govori o čemu je određeni film i pruža nam uvid u priču, scenarij je sigurno uputstvo koje jel, mora biti dostupno svima u ekipi da bi se film mogao snimiti. Ono što je meni bilo vrlo interesantno kad sam istraživala poziciju scenarija u odnosu na književnu teoriju, budući jel, da, je, da je scenarij forma koja se bori između jezika i filmskog jezika, koja se bori između dva medija i samim tim postaje tekst za sebe izuzetno izazovan za analizu, bio mi je vrlo interesantan, interesantna višeslojnost scenarističkog diskursa i nekako u tom istraživanju i, i, i radić na, na svom doktoratu Došla sam, odnosno počela sam malo više da se bavim stilistikom i diskursnom stilistikom, prije svega što se diskursna stilistika bavi jezikom u upotrebi. Ono što sam otkrila jeste da analizirati stilistiku filmskog scenarija zapravo znači analizirati konverzaciju koja čini osnovu svakog filmskog scenarija, a sama stilistika mi je, mi je dala nekoliko vrlo važnih alata koji s jedne strane pomažu da teorijski izanaliziramo scenarij i dođemo do neke suštine scenarija, a s druge strane također i neke alate koji su mi potrebni kao scenaristici, koji mogu pomoći i scenaristici. Neki od tih elemenata analize, ovo su samo neki elementi analize koji su potpuno posuđeni iz diskursne stilistike, je prije svega je analiza prirodnog dijalogu u odnosu na filmski dijalog, zato što je filmski dijalog posebno u savremenom, na savremenom filmu um, želi da bude sličan o zapravo jednak prirodnom, uh, prirodnom dijalogu, stvarnom dijalogu, ali on to ipak nije. To je samo prikaz stvarnog govora i bez obzira što se na prvi pogled to ne vidi, filmski dijalog je izuzetno stiliziran i ono što je interesantno počiva na narušavanju pravila svojstvenih svakodnevnoj konverzaciji koja su vrlo sematizirana u diskursoj stilistici i postoje ta pravila. Struktura konverzacije koju definira diskursna stilistika posjeća zapravo na strukturu scenarija pa i na strukturu samih scena. 
Jezičke funkcije također nam pružaju uvidu to. Naprimjer, ako govorimo o jezičkim funkcijama, da je scenarij samo u pustu, imalo bi samo jednu funkciju, to je referencijalna funkcija, davala bi nam samo informacije. Međutim, u scenariju možemo pronaći sve funkcije i one se vrlo često miješaju i prepliču. Zatim tu su i analize transfera i turnusa vrlo važnih termina iz diskursne stilistike, kako se razmijenjuju, kako se razmijenjuje dijalog i kako dolazi i do pozicije moći, situacijska analiza, odnosno okviru u kojima se priče pričaju, situacije i kognitivne seme. I ono što je također važno, to su norme, uloge i očekivanja kroz sam jezik, cijeli niz alata koji zapravo pokazuju zbog čega je scenarij izuzetno zanimljiv i zbog čega apsolutno se može analizirati i kao književni tekst. Jedan od tih zaključaka koji je vrlo važan je da se u filmskom dijalogu dolazi do destruktivne moći jezika, što dolazi često i u svakodnevnom govoru. Ali evo da pređem kratko na zaključak. Scenarij sam po sebi definitivno jeste u putstvu. On jeste jedna stepenca da bi došli do filma kao finalnog tog proizvoda što svi zapravo i želimo kada počinjemo pisati scenarij. Scenarij se je razvijao zajedno sa razvojem filmskih umjetnosti, ali ono što je vrlo interesantno jeste da je scenarij također tekst odnosno umjetnički tekst koji stvara određeni svijet koji funkcioniše na određeni način. Scenarije i upusuju tekst i toliko je njegova pozicija s jedne strane i zanimljiva, ali i s druge strane izuzetno nestabilna. U scenariju imamo sve važne elemente koje ćemo imati na filmu, ali teorijski i praktično gledano, upravo zbog toga je pozicija scenarija nestabilna da bismo snimili film i ne moramo imati scenarij, no u većini slučajeva, evo i u savremenoj kinematografiji, scenarij je nužan i evo baš sad vidimo koje su posljedice kada scenaristi prestanu da rade. Naravno to nas sve vodi i do neke drugih tema. Jedna od tih vrlo važnih tema, vrlo aktuelnih tema, jeste pitanje autorstva filma i pozicije scenarija unutar filmske umjetnosti, ali i samih scenarista. To je to. Hvala vam puno. Ostalo je pitanje koje je kolegica pokrenula, to je da li je sa organizacijom kustvom, a ovde sad najavljujemo i kolegicu Milu Turajlić, koja će nam biti portal za englesko govorno područje, jer je tako spremila prezentaciju. Važno je samo da se nekako držimo i tog satnice. Da budi izgrovi. Da se budi izgrovi. Sad bi se bila našla u nekako. Dobro dan, za početak da čestite kada bi ovaj godišnji činak zakonan na pozivu odlopio vaših teoretskih promišljanja podali nešto o radu na jednom aktualnom projektu kao neku vrstu studija slučaja. Meni je rečena prezentacija kada bude na engleskom, ja se osjećam prilično blesno u turodi na engleskom, zato ću pokušati na srpskom i stvari ne zamariti ako skočim na engleskom i nekom trenutku. Projekat koji smo pokrenuli prvo pet godina smo nazvali na online to news reels powered by filmske novosti, dakle sradnje sa filmske novostima. I opis projekta neka vrsta sinopsista bi bilo da je to long term multimedia artistic research project. Taking audiences on a journey through the archives of the cameraman of the Yugoslav newsreels, the Kuchanski Novosti, exploring the birth of the Third World Project. By reactivating the poetics and potentialities of solidarity of the archive of liberation movements in Africa in the 1960s, the project seeks to project these images forward. Is that what we can do with the Nikki and Nazobi and Nikki and Kenzi? Pokušavajući da nađe nekakav teorijski okvir za razlog što sam pokrenula ceo projekt, kad se prošlo sa mesta i hala postera koji je on nazvao archival impuls, taj arčivski impuls u kome on objašnjava na koji način su i umjetnička praksa zapravo pokušala se istražiti na tom arčivskom terenu. I sad, kako bih bila nezdrovita, preneći se samo na ovu rečenicu u njegovom radu u kome on objašnjava da su umjetnici privučeni unfulfilled beginnings or incomplete projects, dakle nispunjeni početci ili nezavršeni projekti, umjetnosti ili istoriji i da u njima pokušavaju da situiraju nekakve nove polazne tačke ili nova polazišta. 
Znači, ovaj projekt, ta istorijska polazna tačka je 54. godina, kada je gosovanski predsjednik Tito prvi put otišao na put van Evropu. Dakle, Grodom Galeb odplovio za Indiju u Burmu i time načeo nije iz putovanja koje su poznati kao putovanja mira. Ovdje imate mapu na kojima možete da vidite gde je plovio period od 54. do 61. godine. Filmske novosti su kao državni filmski studio dobile zadatak na dokumentu i opetovanja i dva snimatelja filmskih novosti su dodeljene od stavnom pratu predsjednika Tita na Galebu, čime je nastavljena nevjerojatna kolekcija iz ovih nesvrstvenih materijala i materijala koji su ta dva snimatelja snimila u zemljama koji su izgledila iz epoke kolonijalizma. Tako da je produkcijski zapravo poznan taško ovog projekta bio susjed s jednim od ta dva snimatelja, Stevanom Obudovićem, koji trenutno kad sam ga ja upoznala u 2014. godine, bio poslednji živi snimatelj. Filmskih novosti imao je 87 godina. I ovde levo imate popis u stvari putovanja Tita i drugih događaja koje on snima, koji zapravo čine neku vrstu timeline-a koji dovodi do osnivanja pokreta nesvrstanih na samitu u dobro do 61. godine. I zapravo je Negel Abudović ne samo kao istorijski svedok, nego kao osoba zagožena napravi sliku nesvrstanog pokreta, bio živi učesnik, saradnik u filmskom dokumentovanju ovih političkih događaja. I još bi se samo osvrnula, dakle, osim te istorijske polazne tačke i ove produkcijne polazne tačke, projekat ima i nekog vrsta političke polazne tačke, što nije redko s tom trenutku u javitarku umetničkoj sferi, taj povratak na 60. i 70. kao neka vrsta je sa progresivnim potencijalom. I rekla bih, pošto je pozicionalno tu nešto što sada ovakvim, dakle, svi polazni na našim istraživačkim radovima, se situira u nekom pokušaju da se prošlost zapravo iskoristi kako bi se analizirali potencijali sadašnjeg ili budućeg političkog trenutka. Predmet studije ovog istraživačkog projekta je zapravo jedna vrlo konkretna kolekcija i zbirka materijala koja se nalazi u depolu filmskih novosti i koja nije na neki način formalno konstruizana, ali bi se mogla obeležiti kao nekog fond nesvrstanih materijala. Ovaj fond materijala je zapravo kao zaborak iz dva razloga. Jednom nestankom Jugoslavije, dakle i samom činim se da filmske novosti koji su nekad bili savjetna javna ustanova, su danas prosto arhiv ustanova kulture u Republici Srbiji. I drugo, zapravo propašću dva politička projekta, Jugoslavijom i nesrstanim, je ceo ovaj fond materijala koji su jugoslovenski snimatelji snimali za nesrstane zemlje za boravne. I on uživa statut nečeg što bi se moglo pisati kao Orphan Archives ili nazove arcijski siročići. Pokušao sam sad ovaj srpski prebud sa francuskog na engleski, ali povori kjer u svoj knjizi o sećanju, istoriji i zaboravu, sad na engleski, Severed from the context of their utterance and original address, the archival document no longer has a designated recipient. Hence the document sleeping in the archives is not only mute, but an orphan. The testimonies it contains have detached themselves from the author's covert. Dakle, zapravo radi se o nekoj vrsti materijala koja je ispala iz ideološkog narativa kod je stvarana i zapravo izgubila svoj politički vektor ili pravac u kome je nastala. Cijel ovaj projekat, Nona Line Newsreel, zapravo pokušava da odgovori na to pitanje, na taj zagatak. Kako u stvari se raditi s artijskim materijalima koji je svoj narativ? Po mene je za početak, zapravo poza tačka za mene je bilo sranje s Stavnom Obudovićem, imao se biti ovom čoveka koji je snimao taj arpijski materijal i zapravo sam krenula od njegove interpretacije materijala na kojem je radio. Dakle, nije mi bila namera da napravi neki inventar te arhive, nije sam pravila bazu podataka svega što postoji u tom depou. Nisam se čak ni bavila time da li je ta arhiva celovita, da li je ona arhivski, kao bi rekli, integralna, jer ja nisam ni istoričar filma, ni arhivista, politikolog sam po obrazovanju. Mi mi se zapravo, mi se zapravo bavila ni evoluacijom kvaliteta od budoveće grada, da imam je samo zapravo u početak na tome da situiram, da objasnim okolnosti njegovog nastanka. I to sam počela raditi time što sam njega, kao što vidite, stavila pre te materijale, dakle tri godine sam nema prilike da sarađujem s njim tega što je pominao, gde smo zapravo pokušavajući nekakvom saradničkom odnosu da postavimo taj materijal nazad u nekakav kontekst političkog projeka koji mu je zadao ideološki vektor. Drugi deo istraživačkog grada se sastoji tome da sam otišla u pisane arhive, dakle u arhiv Jugoslavije i u diplomatski arhiv nekadašnje Savjeznog sekretarijata iz Ponih Kosova. 
gde sam našla pisane tragove dokumentacije koji su govorili o količini upliva političke kontrole nad izradu ovih materijala, na izradu tih filmskih žurnala i dokumentarnih filmova. Ovdje, na primjer, imate dokument koji je direktno iz fonda kabineta predsjednika Republike, gde nakon gledanja dokumentarnog filma Tito u Africi stižu komentari da treba se promjeni određeni sredinci, zato što predsjednik Tito ne može da toplije pozdravi predsjednika Abuda i Sudana, nego predsjednika Nasara iz Egipta. Dakle, nivo političke kontrole i upliva na način na koji se izrađuju ti filmovi je bilo nešto što je meni popunilo priču o ovim artijskim materijalima. Treći element je zapravo bilo preučavanje same upotrebne vrednosti te filmske slike u trenutku kada je nastajalo. Dakle, vođe nesrštanih zemalja koji su se okupili od Bogreda na sametu 61. godine su imali jako svest o tome da oni nemaju ni ekonomsku, pa zapravo ni političku moć da budu prisutni na svetskoj sceni i okrenuli su se nekoj vrsti performativne diplomatije koji su sami ti postavili strašno važni medijski događaji gde oni zapravo nalaze priliku da se njihov politički glas čuje na svetskoj sceni. I baš inspirisana tim tom idejom njihovog političkog glasa koji se čuje, sledeći korak u ovom istraživačkom projektu bio odlazak u depo Radio Beograda, gde sam našla tonske zapise sa Beogradskog samita i uz pomoć jedne agencije glovonenih čitača ustavna koja se nalazi u Engleskoj, iz koje smo da sinkronizujemo zvuk i sliku sa tog prvog Beogradskog samita, pokušavajući zapravo negdje da ponovo postavimo ono što je politički glas nesrštanih, time što smo vratili, ajde ako ćete, glas slici koja je ležila u depo ustavnskih novosti. Iz tog rada nastao je diptih od dva filma, koji su izašli prošle godine, ove nedelje su izašli u bioskopi u Francuskoj i u Hrvatskoj. Dakle, jedan se bavi sa Evrano Budovićem kao snimatelj koji dokumentu govori razine pokrita nesrštenih, drugi se bavi jednom posebnom epizodom u životu Stavanova Budovića, a to je njegov angažman u sklopu Alžarskog gospodinačkog rata, gde je bio posled od strane predsjednika Tita kao gest u Slovenskoj solidarnosti i Alžarskom gospodinačkom pokritu, time što je imao zadak zbog napravi da kontrolu filmu u svojoj boji. Osim filmova, nastali su video radovi, prvi takav video rad koji smo nazvali Fragment One, glasovi sa samita, je zapravo bio dvokanalna video instalacija gde prikazamo taj postupak spajanja slike i zvuka. Rad je nastao kao narudbina za dve izložbe koje je čija je kustuskinja bila Bojana Piškor, od kojih je jedna bila u Ljubljani, a druga u Rijeci, na 60-godišnjicu samita. Dakle, tu već počinje neko razgranjavanje projekta od one inicijalne ideje da se kroz dokumentarni film o Stevanu Labudoviću da nekakav autorsko-narativni glas to materijalu, do toga da se ta arhiva sada reaktivira u nekim drugim umetničkim formama. Projekt postaje, kako bih rekao, širi ali fokusiraniji, u trenutku kada mi je postalo jasno da se u depolu u filmskim novostima nalazi jedna nevjerovatna zbirka materijala o kojima niko nikad zapravo nije spravo nikakav istraživački rad, moram vam nam nekakav politički kontekst nastanka te arhive. Dakle, pogotovo u francuskim kolonijama od 30-ih godina pa do njihovog uslobođenja, nekaj početkom 60-ih, na snazi je bio jedan dekret koji se zvao Dekre Laval, po Pierre Laval u ministru koji ga je uveo, koji je zabranjivao, kako bih rekla, autoktornim narodima u franske kolonije da sami sebi snimaju. Dakle, oni su imali direktno zabranu na to da proizvode sobstvenu ženskog svijeta. Kao rezultat toga, u trenutku kada su se kolonije amnestile povukle sa tih teritorija, te zemlje nisu imali apsolutno, ne samo nikakvu sobstvenu filmsku industriju, nego nikakav kadr koji je bio sposobio za snimanje. I Jugoslavije je zapravo ušla na taj teren činjenicom da su na Beogradskom samitu 61. godine mnogi od tih političkih vođa videli stepen našeg tehnološke. Dakle, Beogradski samit je jedno prvi stvari koji je prenosila Beogradska televizija uživa. Dakle, videli su stepen tehnološkog razvoja Jugoslavije i ovdje imate isječak iz jednog od izveštaja sa samita gde piše od zemalja učestnice na Beogradskoj konferenciji 18 uopšte nema svoj žurnal. Dakle, od 24 zemlje učestnice 18 nije imalo nikakav potencijal za sobstveno proizvodnje žurnala. U tom trenutku se kao gest jugoslovenske tehničke pomoći u afričkim zemljama dešava dogovor da će filmske novosti slati svoje snimatelje u te zemlje, da za njih snimaju žurnale kako bi pomogli da zapravo pokrenu svoje političke narative sa sobstvene populacije. I ono što je za mene možda slajd koji ću vam sad pokazati je nastav kao rezultat pet godine istraživanja, prema što smo uspeli da sklopim sliku onoga što se nalazi u depolu filmskih novosti, ali ovo vam je 
neki vrlo sumirani popis, ono više se tamo nalaze. 1954. godine je Gosluje počelo sa snimanjem kao gest tehničke pomoći Etiopiji. Od 1959. do 1986. godine za Alžiš su snimani prvo filmovi u toku njihove slobodočke borbe, a onda i nakon nezavisnosti prvih pet žurnala Afričke nezavisne, nezavisne kao žira sa minusu filmske novosti. Prvih 171 filmskih žurnala za nezavisnu republiku mali sa minusu filmske novosti, prvih 30 žurnala za nezavisnu tamu za minusu filmske novosti, novosti, prvi film nikada napravim u Sjedinu i u Zambičkom i Sobodočkom pokretu napravim su filmske novosti, kao i prvi film u nezavisnom Zambiku. 1970. godine Stevan Labudović, koga vidite ovdje na slici, poslati da napravi dokumentarni film o Jasperu Arafatu i Palestinskoj Sobodočkom organizaciji. Dakle, pričamo o dve decenije neke vrste timske solidarnosti među Jugoslavije i zemalja koji su se izvojile za svoje nezavisno i izvoje zašle, o čemu niko nikada ništa nije napisao. Mi postoje ni jedan jedini pisani krak o ovoj saradnji. Jedan od razloga za to i one koje sam navela, to je zapravo udušavanje islamskog narativa na samim tim nastanak sećanja na ovo. Drugi razlog za to je što je Slavija to radila tajno. Dakle, Stevan Obudović je 1959. godine i sa njim zapravo i počinje odnos Jugoslavije i Slobodačkih pokreta u Africi kod svijemsku sliku, posle da napravi jedan dokumentarni film o Ovčinskom i Slobodačkom pokretu koji bi bio prikrat za njerim nacijama, ali rezultat toga je bio da je provao tri godine kao vojnik u rangu vojske, Ovčinske i Slobodačke vojske, s njima je 83 km na 35 mm stifilonske trake. Te materijale se nalaze u Beogradu, a i nikad nisu digitalizovani, nikad nisu bili korišteni, a zapravo, ako ćemo iskreno, jedin je različit sam ja dobila priliku da na njima nađem, više sam zavila film sa njim o njemu. Inače, u političkom smislu taj metar je bilo jako, jako teško pokrenuti. Dakle, iz toga se rađe neka vrsta umetničkog projekta, gde ja pokušavam na tu filmsku sliku, koja je nema, dakle, oni se vreme snimao samo sliku, tehnologija to vremena nije dozvoljavala tonsko snimanje, da, kako bih rekla, da postavim nove narative. Prvi zapravo narativni gest, kao što sam rekla, bilo je neka vrsta snimanja njegovog svedočanstva o alžijskoj borbi. Ovdje vidite njegove dnevnike, koje je on vodio tokom svakog dana boravka u Alžiru, dakle ima u kombatanjom snima, šta pokušava da napravi, šta ne ustava, šta ponovo, dakle ima jako mnogo iscenacije scena i ti njegovi dnevnici su mi zapravo dozvolili da postavim jedan novi narativ na njegove nemontirane materijale u kojima možete da vidite na koji način se filmska slika koristi da bi se izgradilo zapravo narativ jednog slobodočkog pokrita. Taj istraživački rad je predstavljen u formi video instalacije koja je naručena za Berlinsko bijenale prošle godine. Sad skačem dalje. Međutim, projekat se proširio jer sam onda počela tražim osim stavljanog sročanstva i sročanstva njegovih saboraca iz Lažira, dakle komandanta bataljona koji me je snimao i na primjer ovog čoveka koji je bio zadužen za osnivanje filmske sekcije političkog komisarijata Lažirske osnovodočke vojske. Dakle, projekat je zapravo postala neka vrsta, možda se jednostavno zove eksidental arkadizam. Znači, ja sam počela zapravo pravim novu arhivu oko te postojeće arhivske filmske slike, s time što sam počela da snimam ljude koji su dalje živi i njihova sredočanstva i da od njih sakopim njihovu privatnu dokumentaciju koja se nalazi za knjih u kućima najčešće. Iz toga je nastala izložba koja je bila ovog proleća u Muzeju Afričke umetnosti, koja zapravo radi tu triangulaciju ličnih sredočanstva, privatne dokumentacije i filmske slike, opet pokušavajući da toj filmskoj slici vrati narativ ili da je okruži novim narativima. Iz toga je nastala jedna druga forma koja se razvija u toku poslednjih dve godine, a to je live documentary performance ili dokumentarni performance kojim ja pokušavam zapravo da pretvorim istraživački rad na ovom projektu u neku vrstu doživljenog iskustva za publiku, dakle bih pozovem unutar procesa i unutar te arhive kroz neku vrstu dokumentarnog performansa koju sam evo posljednji godinu dana izdala na više mesta, ali možda najvažniji element projekta i na tome ću da završim je sistem radionice koji smo nalazili u mentorstvo Co-Creation Studio MIT-a i uz podršku Kolombije Univerziteta u Njorku, koji je zapravo univerzitet koji je začeo oral history kao istraživačku disciplinu, i uz financijsku podršku Sharjah Arts Fondacije, a to su radionice koje smo osmislili na koje mi zapravo kroz javni poziv učestnicima okupljamo publiku gde im puštamo, zato se zove silent screening, puštamo im te arhivske materijale i pozivamo publiku da oni improvizovano na licu mesta urade neku vrstu live naracije slike koje vide. 
Uradili smo jednu radionicu u Alžiru u decembru, za među dana radimo jednu u Egiptu. Dakle, ideja je da se na neki način materijali koji se nalaze u Beogradu odvedu pred oko publike u zemljama gde su nastali i da se ta publika pozove da im daje neki novi politički, lični, intimni, subjektivni, analitički narativ za tu sliku. Beogradska publika je imala priliku da vidi jedan od tih radova prošle godine na Oktobarskom salonu, da smo zapravo uradili tu radionicu, adaptirali za Beogradske uslove, da se napravili smo podijek djeci nesvrštenih, ljudima rođenih iz Veza, Jugoslovena i nekog izna crtanih zemalja i sa njima uradili tu silent screening radionicu i kao rezultat te radionice nastavila valida instalacija. Tako smo projači vremena, tako da. Stižu do kraja, dakle, ceo projekat se nalazi na online portalu koji se zove na onlinenews.com gde možete da vidite da uzmog se stigli sa projektom i samo da sumiram da je opetinje nešto što i dalje traje i što se nadamo da će biti nekakav gest reaktivaciji i sliku zemlje na češnju. Naše draga kolegice, vidimo smo pomošno polivalentno fenomenu u filma Barbie, tako i fenomena Barbie. Ja se nadam da ima reči o mojim ovim likovima trudnoj Barbie i o Sugar Daddy Kent. Prvo sam čela da kakvići se javaju tangencijalni grupi član, čestitam ovu važnu godišnicu. Drugo da kažem da je mnogo teško, tu sve bile i ovoga izlaganja, da sad pređemo na ružića. Možda pričamo da bilo šta radim, ali da se zahvaljujem zaista na ovom pozivu. I ovo zapravo sam pokušala da fokusiram u najkraćem mogućem fenomen komercijalnog uspeha Barbi koji je zaista nezabeležen i koji je zapravo ponovio jednu vrstu tržišnog metoda komodifikacije feminizma i posebno pojednih aspekata treći i četvrtog halasnog savremenog feminizma koje je sada proba na tržištu koje se jako dobro prodaje. Film Barbie je dakle u produkciji Warner Brothersa i Matej Filmsa. Matej je zapravo kompanija koja je proizvođač igračaka, Rejtek je Gete Gerdig i zapravo je prvi igrani online action film koji je ispirisan i koji se bavi uopšte na filmu oko igračke Barbie. Za vikend premijere u SAD je bilo predviđena zarada maksimalna 75 miliona dolara, zaradio je 155 miliona dolara, budžet čitavog filma je maksimalno po procenama 150. Znači bih samo prvi vikend samo u SAD vraćen je celokupan budžet filma. Za manje od tri meseca u Americi je zaradio oko 630 miliona dolara, u svakom sveta oko 800 miliona dolara, znači ukupno milijardu i 450 miliona dolara samo na projekcijama filma. To ga čini najvećom zaradom u 2023. godini, najvećom zaradom u istoriji Gordon Brothersa, najvećom zaradom filma koji je režirala žena i 14. najveća zarada ikad filmova. Kompanija Bateri je procena da će filma zaraditi između 120 i 150 miliona dolara. Znači, govorimo o zaradi, ne govorimo o obrtu. Naravno, u to ne ulaze, znači sve ono kao tras, medijalna upotreba, robna upotreba, dakle, celog tog fenomena. Prvo, naravno, su nove lutke izbačene specijalno za film. Išla sam na sajt, sve su nas vrdaže i ono u waiting list je u ono mesecima. Zatim je kompanija Mrate potpisala oko sto ugovora sa kompanijama širom sveta, GAP, Fosil, Satovi, Zara, oni, Forever 21, Superga, Roller i naravno, ne znam, Tepisi. Cruiser i Microsoft, čak Moon Oral, čak se zazube. Dakle, svaki objekat koji se pojavljuje na bilo koji način je označen u filmu, ima svoju komercijalnu vrednost i upotrebu i 
Samo, na primer, proizvođač svećih momci da vadi svećama ukupni rast prodaje kompanije je 37%. Rast, mislim, što je zaista nevjerovatno. U prve polovine godine objavljeno je oko milion članaka na internetu u ovom filmu. Kritika visoko ocenjuje film i ističe da smo, znači nije samo komercijalni uspeh, nego je i neka vrsta kritičke aklamacije i ističe da su uglavnom teme grupisane oko treći četvrt do talasti feminističnih narativa, osnaživanje mlade žene, kritike konzumerizma, koja je istovremeno i abolicija petižizacije ludke vasnjene proizvodnje, što ću vas nije malo da objasnim, slika tela, ali inkluzivnost, body positivity, denuncijacija savremenog kriptopatriarhata, kao otprilike samo se boje krivu, kao kako je cipet iz filma, Istovremeno su sve te, te i sve srodne teme su formulisane tako da su white washovane, pink washovane i da postaju nekontroverzne da bi ispunile pun potencijal tržišnji. I time da feministički diskursi postaju ne samo simbol, već i i de facto roba za masovno potrošnje. Pojam povoditi feminizam, na koji sam se oslonila u razmišljenju o ovom radu, dakle, robni feminizam, da kažem. Znači, ne samo kao feminizam kao roba, nego robni feminizam. Skobali su Robert Gorba, Deborah Hitt i Sheryl Smith u istojimene mesele 1991. godine. I on, naravno, da se poslanja evocira prvo, barak su pojem pojenti fetišizam iz kapitala, dakle, iz Biblije. I on je zapravo, ne mogu sad naravno vremena da se ne mu zadržavamo, ali ono što je bitno kod toga je da je Marx prepoznao pojem fetišizacije odnosa na tržištu, znači između robe i novca, a ne čoveka koji kupuje i čoveka koji ima rob. Znači, ne više odnos između ličnosti, nego fetišizirani odnos između jednog objekta i drugog objekta, novac, proizvod. Na tom tragu promišljanja je i komoditi feminizam, zato što on zapravo razmišlja o odnosu feminizma i tržišta. Znači, ne toliko, znači, ne žene, kao učesnice u tržištu, kao konzumentkinje, već sami feminističkih diskursa i tržišta. I sad, mislim, naravno, opet nemamo mnogo vremena da bi sad ulozio tu istoriju, ali znamo da je odnos između feminizma, drugog talasa, feminizma i drugog talasa i samog tržišta, odnosno konzumerizma potrošnje, bio više nego više nego neprijatno, da kažemo, i da je u skladu sa praksama drugog talasa feminizma, uglavnom bio obeležen bojkotom, zahtevom za ignorisanje, potpunom negiranjem tržišta masovne kulture, pogotovo u smislu modne, kozmetičke industrije, bilo kakve vrste, naravno, pornografije kao industrije, bilo kakve vrste seksualne industrije, ne samo ne govorim samo o seksualnom radu, to je drugo pitanje, nego svega onoga što zarađuje na objektivizaciji žene kao tak. E sad, tržište kao modro, jeli, sve te živi, je već 80. godina našlo način da više ne bude u ratu sa ženama, feministinjama, sa savremenim trenutkom, već da izvrši apropriaciju potreba, tako da kažem, filozofskih potreba feminističkih diskursa i da ih pomiri time što će zapravo iskoristiti, preoblikovati u advertising smislu neke najnekontroverznije opet feminističke pojmove i diskurse. U tom smislu, 
Dakle, umesto da učestvuju u borbi sa tim svetopočetnim feminističkim diskursima, tržište robe ženskih proizvoda je protražilo na način da ključe koncepte feminizma preuzima i da je trendira kao leteće označitelje koja je strategija tržišta puni značenjima. Znači, samo je površinski modom privremeno zapiksira da bi već u sljedećem trenutku mogli da se napune nekim drugim značenjima koje je spadilo. Znači, govoriti feminizam je zapravo pacifikovan, lišen je svake tenzije, potpuno je depolitizovan i pun savjeznih tržišta. I on je užasno važan, sada postaje alaj, savjeznik u klasiranju robe. Posebno je važno ovde i za film Barbie se to jako vidi, da ona nekad čekast između feminizam i feminiti, da se ta, ne samo da se sukob briše, nego da se i razlika, nekako je sjena koja je utapa u drugi. I da se odjedno pojmovi omire i da ženskost, ženstvenost postane žensko pravo za koju su se feministi izborili, kao jedno od brojnih prava. I... Dobro, znači, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro. Skaviću, dakle, šta, suština mi to nema, dobro, dobro, dobro. Ovako, Izabrala sam samo jedan kratak segment filma, kada prvi put Barbie ulazi u stvaran svet i kada se zapravo cijela ta sekvenca je organizovana oko onoga što je jedna od neuragičkih, znači te ključnih tema, posebno četvrta feminizma, to je seksualno uzdebiravanje, verbalno, fizičko, i odnos prema ženskom telu i samo refleksija žene kao objekat teljene. Kao objekat nasilja, da kažemo. I sad... Samo da preskoči. Dobro. Znači, ona se na prvi put susreće i sam fizički da... Ima Jessica Valenti u knjizi Sex Object and Memoir. Ona baš objašćava na tim ličnim primjerima šta znači da preživljavanje te objektivizacije i nasilja koje nisi svesna, nego te počinje žena da osvešćuje u sebi. Barbie je deseksualizovana, dolazi iz sveta u kojoj to ne postoji, ne samo nasilje, nego ne postoje seksualni odnosi. U tom smislu, hiperseksualizacija sa kojom se ona suočava je nešto što ona tek po prvi put promišlja. Znači, ona prva ta, da kažemo, domacivanja, znači repalno uzemiravanje, je kaže osjećam se neprijatno, ne znam da prepoznam zašto i ne moram da pronađem reč, osjećam se končas, ali kao protiv sebe, znači se ja končas, ne ume ni tu, znači rađa tu reč. E sad, ona na neki način evocira tu zapravo bezpogorano prihvaće feministički stav da postoji konsenzus da prema nevim devojčicama, da kažemo, koje nisu ni svesne šta je seks, na uznemiravanje je apsolutno nezvojko. Znači, pedofili su zlo. I to je jedna od nekontroverznih tema feminizma. Ono se zatim sreće sa grupom radnika na gradilišti, oni je verbalno uznemiravaju. I sad su to toksični tropi, oni kao to mora da bude između civilizovanih i primitivnih, on njoj je dobacuj, ona može, ima samo rečima da se suprotsta i naravno da su radnici, nisu CEO u firmi, nego ona njima i u tom trenutku govori opet jednu od zastupljenih momenata i koncepata četvrotarstvog feminizma, a to su kao rod i seks. Ona kaže, on znači rod, nema penis, znači seksualni organ, i ne znam za sve da kaže da nema vaginu, i time apsolutno zaustavlja celu ono kao treći ili drugu talasnu borbu između toga da li je kao biološki esencijalizam i tako dalje, nego samo kao rod i pol ne moraju da se popapaju. Ona je inače nastala kao deseksualizovana versija nemačke seks lutke zapravo, bar bi ta lutka, i činjenica da nema polni organ, da ima sve drugi sekundarne ženske karakteristike, šta više da ima telo koje je napravljeno da bude objektivizovano i seksualizovano na neki način, a opet 
namenjeno deci, odnosno devojčicama, otvara polje psihologičke teorije, ali sad što tu sad našla. U toj sceni ona doživljava, sad ću samo da skratim, seksualno nasilje u fizičkom smislu, znači, ajde opet tu daj blažemo ovdje, da kažemo pod narodnicima, groping, znači neko je u prolazu udari po zadnjici i tu sad opet imamo taj toksični trop da žena, kako idealna žrtva reaguje na seksualno nasilje, tako što instiktivno ga udari, brani se fizički i apsolutno postaje, kako da kažemo, onaj stereotip žrtve seksualnog nasilja, tako je prirodno da se reaguje. Ona tada odmah bude uhapšena i sledeći put bude uhapšena zbog organizovane krađe. I tu je isto jako važno reći do koje mere je izbeljen čak i taj aspekt feminističkog koncepta interseksionalnosti, zbog toga što ona oba puta sa policijom ima apsolutno najprijatnije iskustvo, puštena je bez plaćanja kaucije, dakle nema nikada posljednice toga, zaboravljajući da je zapravo ta interseksionalnost upravo osnovana, tako kao koncept je nastavljena na proučavanju slučajeva crnih žena i njegovog tretmana u defenciji. Znači, da je udarila pesnicu na Venis Biću crnkilja barbi muštarca, bila bi silom zadržana u zatvoru i treti je kazan za to do četiri godine zatvoru u Katoriji. Da je Ken bio crnac koji beži sa ukradenom robom iz prodavnice, bio bi ukucan u leđa od strane državnih represivnih vrata, odnosno policije, bez ikakve sumnje. Čini mi se da smo otvorile Pandorinu kutiju, šta sve izlazi iz filma Harbi, nikad kraja, hajmo onda da... Dobro, samo sad ja vam šao da kažem, da. Dakle, sve te teme koje su veoma važne za savremeni feministički diskurse različite, one su samo uglašene, odabrane, selektovane tako da samo najnekontroverznije mogu biti ponuđene u najpitomijem i najbanalnijem vidu i kao takve pretvorene u rogu široke potrošnje koje donosi velike simpatije, zaradu. Mega trend. Tako je. Do te vere da sam ja, ali nisam svi da te da naložim ovdje da vas uvijek. Thank <laughs> you.